একটা ফ্রিতে যে আমরা প্ল্যানিং টা কিভাবে করব কিভাবে অডিটে যাওয়ার আগে প্ল্যানিং টা করা হয় এবং সেখানে কোন কোন জিনিস নিয়ে ডিসকাস করা হয় কোন কোন জিনিসগুলো আমরা প্রায়োরিটি দেই এবং প্ল্যানিং এ নিয়ে আসি এবং সেই প্ল্যানিং এর মাধ্যমে অডিটটা শুরু করলে কিভাবে অডিটটা কি সুন্দরভাবে শেষ করা যায় হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো নিয়েই আমরা এখন চ্যাপ্টার থ্রি তে একটু ডিসকাস করব দেখি কি আছে সো একটু যাই চ্যাপ্টারে অডিট স্ট্র্যাটেজি এবং অডিট প্ল্যান আমাদের চ্যাপ্টার শুরুই হচ্ছে এটা দিয়ে হ্যাঁ সো আমি নর্মালি এই জিনিসটা ডিসকাস করার আগে ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করি যাতে আপনাদের ধরতে সুবিধা হ্যাঁ প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে ওই দ্বীপটা উপর থেকে দেখাচ্ছে যে দেখো তোমাদেরকে এই দ্বীপটা অডিট করতে হবে উপর থেকে যতটুকু বোঝা যায় তো টিম এর যে ম্যানেজার ছিল বা যে সুপারভাইজার সে উপর থেকেই গেস করছে যে হ্যাঁ তোমাকে এখানে কি করতে হবে তোমাকে ফুল দ্বীপটা অডিট করতে হবে কতগুলো গাছ আছে কতগুলো গাছ কোন টাইপের গাছ কতটা আছে এখানে কতগুলো প্রাণী আছে কোন প্রাণী কতগুলো আছে অর্থাৎ হরিণ বা আদার্স যা এনিমেলস থাকে কতগুলো আছে সেটা তোমাকে আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে তোমাদেরকে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে কোন গাছ কতটা আছে হ্যাঁ আমাদের তো বিভিন্ন দ্বীপে তো বিভিন্ন ধরনের গাছ থাকে সো ওই ম্যানেজার কি করলো উপর থেকে বা সুপারভাইজার সে উপর থেকে দেখে দ্বীপটার আয়তনটা একটু বোঝার চেষ্টা করলো যে আমি যে অডিট করব বা আমি যে এই রিপোর্টটা দিব বা হিসাব দিব তাহলে আমার কতগুলো মানে আয়তন কত আয়তন হিসাব করে সে তখনই তার মাথায় একটা হিসাব আসে ঠিক আছে এই যেহেতু আয়তন কতজন লোক লাগবে আর হচ্ছে কত দিন লাগবে আমি একটা গেস করি তো সে গেস করলো যে হ্যাঁ যে দ্বীপের আয়তন দেখা যাচ্ছে তাতে করে তার সে সহ মোটামুটি চারজন যদি হয় এবং সাত দিন যদি লাগে তাহলে সেই দ্বীপটাকে মোটামুটি রিকোয়ারমেন্ট যেটা গাছ গুলো কোন গাছ কতটা কিংবা কোন প্রাণী কতটা সেই হিসাব করে এটা বলে দিতে পারে তো সে যারা এই রিপোর্টটা চায় তাদেরকে বললো যে ভাই আমার তো সাত দিন লাগবে এবং আমি সহ আরো চারজন লোক লাগবে সেই হিসাব করলো কি চারজন যদি চার দিক থেকে শুরু করি মাঝখানে একটা পিক পয়েন্ট দিলাম ওখানে এসে আমরা শেষ করবো তারপর সবার কাছ থেকে আমরা হিসাব নিব হিসাব নিয়ে আমরা পাঁচজন মিলে বুঝতে পারবো যে কোন প্রাণী বা কোন গাছ কতগুলো কি আছে না আছে মানে আমি উপর থেকে গেস করা বা আমি এখনো কাজে ঢুকি নাই ওই প্রতিষ্ঠানে ঢুকি নাই ডিটেলসটা জানি না আমি মোটামুটি একটা কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখে তাদের সাথে একটু কথা বলে একটু ওয়েবসাইট ঘেটে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ইনফরমেশন গুলো নিচ্ছিলাম ওই যে অডিট স্ট্র্যাটেজি আপনার টিমে কতজন লোক লাগবে আপনার কতদিন টাইম লাগবে এসব কিছু সো দ্যাট ইজ অডিট স্ট্র্যাটেজি এখন আমরা আবার চলে যাই সেই দ্বীপের গল্পে তো ঠিক আছে তোমাকে সাত দিনই দেওয়া হলো তোমাকে চারজন লোক তোমার সাথে দেওয়া হলো ইউ ক্যান স্টার্ট নাও দ্বীপটা এক পা আগালে দু পা পিছাচ্ছে প্রচুর কি বলবো কাটা কাটা জাতীয় উদ্ভিদ আছে যেটাতে আপনি পা ফেলতে খুব কষ্ট হচ্ছে কিছু বিষপিপড়া কিছু হিংস্র প্রাণী আছে যেটার ভয় ভীতিও আছে তাদেরকে সমীহ করে তাদেরকে মানে আর সে দেখলো কি যে উপর থেকে যদিও ছোট মনে হচ্ছে দ্বীপটা কিন্তু বেশ বড় নিচে নামার পরে দেখলো যে আয়তনটা বেশ বড় উপর থেকে আসলে এটা কি একটু ছোট মনে হয়েছে তো সে ঠিক আছে তারপরও সে চেষ্টা করলো যে চারজন চার দিক থেকে দেখি শুরু করে দেখি কি অবস্থা এখন দেখা যেতে না এভাবে আসলে প্রথম দিন গিয়ে দেখছে যে হবে না তার সময়ও বেশি লাগবে এবং লোক বলো বেশি লাগবে এটা কখন সে ডিসাইড করলো যখন সে ডিটেলস এ অডিটে গেল বা ডিটেলস রিপোর্ট দেওয়ার জন্য যখন সে ওই দ্বীপে নামলো অবস্থাটা বুঝলো তখন সে দেখলো সে যে উপর থেকে গেস করেছে সেই টাইম এবং সেই লোক বল দিয়ে পসিবল না আসলে তার লোক বলে বেশি লাগবে তার সময়ও বেশি লাগবে সো দ্যাট ইজ অডিট প্ল্যান ওকে সো এইভাবে আমরা আসলে যে জায়গায় অডিট করি আমার গল্প কিন্তু এখানে শেষ মানে ছোট একটা গল্প দিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট ঢুকিয়ে দেওয়া যে হোয়াট ইজ অডিট স্ট্র্যাটেজি এবং অডিট প্ল্যান 
আমরা কি করি ফার্মে বসেই কিন্তু একটা প্ল্যান করি যে এতদিনের মধ্যে শেষ করবো এতজন লোক বল নিয়ে বা আমাদের ফার্মের পার্টনার কিংবা ডিরেক্টর সে এভাবে কিন্তু শুরু করে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাদেরকে এই টাইমের মধ্যে শেষ করবা এই টাইমে রিভিউ হয় আমি রিপোর্টটা দিয়ে দিব বাট অ্যাকচুয়ালি ফিরতে গেলে তাদের নন কপারেশন ডকুমেন্টস এর আনএভেলেবিলিটি কারণে দেখা যায় আমরা না লোক বল প্লাস টাইম এগুলো কোনোটাই ঠিক মতো হয়তো বা যেটা প্ল্যান করে এসেছিলাম সেভাবে হয় সো অডিট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ওইটাই যেটা আপনি আসলে জেনারেলি চিন্তা করে পার্টনার বা ডিরেক্টর জেনারেলি চিন্তা করে একটা টাইমলাইন ডিরেকশন স্কোপ দেয় সেটা আর যখন আপনি ফিল্ডে নেমে গেলেন তখন আপনার যে ফিল্ডের অবস্থা দেখে যেটা ডিটেইলে আপনি এখন প্ল্যান করবেন যে না এটা তো ফার্ম থেকে ভেবে এসেছিলাম এরকম বাট এখন তো দেখছি যে এর টাইম বেশি লাগবে বা প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে টাইমে আমার এই টাইমের মধ্যে হবে না এতদিন লাগবে বা টিমের লোক বাড়ানো লাগবে বা কবার যাই হোক অনেক কিছু ডিটেলস তখন চিন্তা করা যায় ওকে তো এটাই তো হয় নাকি যারা অডিট করেছেন একটা করার অন্তত অভিজ্ঞতা আছে এরকমই তো নাকি একটু রিলেট করতে পারছি আমরা যে আমরা কিন্তু ফার্ম থেকে যে প্ল্যানটা করে যাই সে প্ল্যান মোতাবেক কি আপনার শেষ করতে পারেন টাইমলি সব সময় সব সময় কিন্তু পারা যায় না পারা যায় না কারণ সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের নন কোপারেশন হ্যাঁ অনেক সময় তারা ঠিক মতো ডকুমেন্টস দেয় না ঘুরাতে থাকে ঘুরাতে থাকে ডকুমেন্টস নিয়ে ওখানে বেশ একটা টাইম কিল হয় আর সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে আমাদেরও একটু বুঝতে অসুবিধা হয় আস্তে আস্তে ধরতে ধরতে টাইম লেগে যায় সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু যে টাইমটা আপনি ডিসকাস করে যান বা প্ল্যান করে যান সেভাবে কিন্তু তাই না আপনার ওখান থেকে সাউন্ড আসছে আপনি কি কিছু বলতে চান আর আমি আপনাকে মিউট করে দেবো আচ্ছা কো হোস্ট হিসাবে কি কেউ আছে দিদারুল আমি আপনাকে বরং কো হোস্ট করে দেই হ্যাঁ আপনি একটু সাউন্ড ম্যানেজমেন্টটা একটু খেয়াল রাখবেন ওকে ওকে ম্যাম ওকে একটু সাউন্ড আসলে ওই জায়গাতে আপনি একটু মিউট করে দিবেন সো আপনারা এখন দুটো ডেফিনেশনই স্ক্রিনে দেয়া আছে একটু পড়েন এবং আমাকে বলেন যে আপনারা কোন জায়গাটা বুঝেন না ঠিক ওই গল্পটা মাথায় রেখেই আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমরা পড়ছি তো না সবাই ওকে সো যদি অডিট স্ট্র্যাটেজি এবং অডিট প্ল্যানটা পড়ে থাকেন ক্লিয়ার আপনাদের কাছে কোনটা অডিট স্ট্র্যাটেজি আর কোনটা অডিট প্ল্যান কারো কোনো কোশ্চেন যদি আমি লাস্টে কোশ্চেন নিব তারপরে এইটুকু ফার্স্ট স্লাইড যেহেতু এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আমাকে সহ সিক্সটি নাইন পার্টিসিপেন্ট কোনো কোশ্চেন নেই অডিট স্ট্র্যাটেজি এবং অডিট প্ল্যান ক্লিয়ার সম্ভবত ক্লিয়ার गल्पाई প্ল্যানিং যে বলছি এত যে হ্যাঁ প্ল্যানিং করতে হয় প্ল্যানিং করতে হবে অডিটে গিয়ে সো এই প্ল্যানিংটা দেখবেন যে ফার্মে থেকেই করার চেষ্টা করে বেশি যে প্ল্যানিং করে যাই যে যতটুকু ইনফরমেশন আছে সেটা ব্যাসেই প্ল্যানিং করি কিভাবে অডিটটা করব আর অনেক সময় হয় যে ইনস্ট্যান্ট হয়তো শুরু করে দিতে হচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্যাসিস অডিটটা তখন আমরা কি করি ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়েই প্রথম মানে এটা হচ্ছে কোম্পানি বুঝে একদিনও লাগতে পারে দুই তিন দিনও লাগতে পারে এক সপ্তাহ লাগতে পারে প্ল্যানিং এর জন্য টাইম রাখি যে হ্যাঁ আমি আমরা এক একজন এক এক ডিপার্টমেন্টের সাথে বসবো বা ওভারঅল সবাই সহ ওদের সাথে কথা বলবো কথা বলে আমরা ইনফরমেশন নিয়ে চেষ্টা করব বোঝার যে আমরা আসলে কোন জায়গাটা করবো 
এবং কোন অ্যাপ্রোচে আগাবো হুম তো অ্যাপ্রোচটা এটা হচ্ছে জাজমেন্টাল বাট এই যে প্ল্যানিংটা করা হয় সেই প্ল্যানিংটার কারণে অডিটটা কিন্তু অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় তো আপনারা যারা অডিট করছেন বা করেছেন তারা কি এই ধরনের প্ল্যানিং এর সাথে অভ্যস্ত কিনা অডিট প্ল্যানিং আমাদের একটা এপিএম আছে এটা জানেন কিনা অডিট প্র্যাকটিস ম্যানুয়াল নাম শুনেছেন পরিচিত এবং দেখেছে আর কেউ আছেন একটু বড় ফর্ম গুলোতে এটা প্র্যাকটিসটা একটু বেশি অন্যদের হয়তো আস্তে আস্তে হবে এখন ওভাবে প্র্যাকটিস শুরু হয়নি বাট যারা একটু বড় ফর্ম গুলোর সাথে অ্যাটাচ আসেন তাদের এটা দেখার কথা বা বোঝার কথা জানার কথা যে প্ল্যানিং বলতে একটা জিনিস আছে অডিট প্র্যাকটিস ম্যানুয়ালে সেটার কিছু চেকলিস্ট আছে যে কোনটা প্ল্যানিং কোন চেকলিস্টটা কিভাবে ফিল আপ করবে এবং কি কি ইনফরমেশন সেখানে লাগবে সো প্ল্যানিংটা আসলে হয় কি আপনি হয়তো বলতে পারেন যে অডিট তো শুরু করেই দিলাম করলাম বাট কোন একটা জিনিস নট অনলি অডিটের কথা যে কোনো একটা জিনিস শপিং করতে যাবেন আপনার কিন্তু প্ল্যানিং যদি থাকে সেটা যদি বিয়ে শপিং হয় মনে করেন প্ল্যানিং হ্যাঁ আমার কি কি কিনতে হবে আমার একটা চেকলিস্ট থাকলো আচ্ছা এখান থেকে কোনটা কিনতে যাব তারপর কোনটা কিনতে যাব এইভাবে কিন্তু আমরা প্ল্যানিং করি যাতে টাইমটা সেভ হয় যেখানে যাচ্ছি জিনিসগুলো যাতে আমার সময়ের মধ্যে আমি কিনতে পারি এবং আমার কাজটা যাতে শেষ হয় এভরিথিং কিন্তু প্ল্যানিং আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম বিয়ে শপিং এর জিনিসটা দিয়ে অডিটও কিন্তু এরকম একটা প্ল্যানিং দিয়ে যায় আমাকে তো এই টাইমটার মধ্যে শেষ করতে হবে তো আমি কোন জায়গা থেকে শুরু করব কে কোন কাজটা করব কিভাবে ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করব কিভাবে আমি টাইমের মধ্যে শেষ করব এবং রিভিউতে দিব কারণ আমার পার্টনার রিভিউ দরকার তারপর রিপোর্ট হবে সো এই যে প্ল্যানিংটা করা এই প্ল্যানিং এর ফলে কি কি বেনিফিটস পাচ্ছি আমি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে প্ল্যানিং এর ফলে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলো আপনি খুব দ্রুত ধরে ফেলতে পারবেন আপনি যদি ওদের সাথে কথা বলেন বা আপনার কাছে ইনফরমেশন থাকে আপনি কিন্তু সহজেই সেখান থেকে কোন কোন এরিয়াতে ফোকাস করতে হবে সেটা কিন্তু বের হয়ে যায় না যে ম্যানুফ্যাকচারিং যদি হয় ডেফিনেটলি সেলস ইনভেন্টরি এই জায়গাগুলো তো আমরা একটু ফোকাস করি বেশি ব্যাংক যদি হয় লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স এই জায়গাতে আমরা একটু ফোকাস করি বেশি এনজিও যদি হয় ডোনেশন এবং প্রোগ্রাম অ্যাক্টিভিটিস এই জায়গাগুলোতে আমরা ফোকাস করি বেশি ঠিক আছে স্যার প্রত্যেকটা অডিটেরই কিছু না কিছু ইম্পর্টেন্ট এরিয়া আছে সবকিছু তো আর ইম্পর্টেন্ট না সবকিছু যদি ইম্পর্টেন্ট হয় সবকিছু দেখতে গেলে তো আপনার ওই যেট অ্যাস পসিবল না আমার সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিতে হবে সব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলোকে প্রথমে মার্ক করতে হবে আর এটা পসিবল একমাত্র ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড প্ল্যান ওকে সো গুড প্ল্যান এর মাধ্যমে আমরা ফার্স্ট অফ অল ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলোকে সিলেক্ট করতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে আইডেন্টিফাই পটেন্সিয়াল প্রবলেম অ্যান্ড রিজার্ভ দ্যাম অন টাইমলি বেসিস সো আমরা ওই ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলোকে সিলেক্ট করি এবং গত বছর অডিটরের সাথে কথা বলে কিংবা ম্যানেজমেন্ট লেটার যদি দিয়ে থাকে তারা সেটা স্টাডি করে কিংবা কোম্পানির বিভিন্ন জনের সাথে কথা করে বলে কোথায় প্রবলেম থাকতে পারে সেই প্রবলেম গুলো আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি এবং সেটা কিভাবে রিজলভ করব আর সেটা নিয়ে ডিসকাস করার সুযোগ পাই হ্যাঁ আমরা কথা বলি যদি দেখি কারো সেলস এর এখানে প্রবলেম আছে সেলস এর ক্লারিফিকেশন ওরা ভালো মতো আমাদেরকে দিতে পারছে না সব ধরে নেই যে এখানে প্রবলেম আছে এবং এটা রিজলভ করতে হলে সিনিয়র কেউ অডিট করলাম সেখানে সেটা একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে দিলাম সিনিয়র বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে এই সেলস এর অডিটটা শেষ করবো এবং এখানে কি কি প্রবলেম আছে সেটা একটু রিজলভ করার চেষ্টা করবো ওকে সো এটা কিন্তু প্ল্যানিং এর একটা বেনিফিটস থার্ড হচ্ছে ইনস্যুর দ্যাট দ্য অডিট ইজ প্রপারলি অর্গানাইজড অ্যান্ড ম্যানেজড So, if you have a plan, then hoche, apni easily audit take organize ebong manage korte parbe. Ke kon ta dekhbe ba kibhabe eta timely je time ta deya ache she time er moddhe shesh hobe. Plus hoche je team member ache she tara kon kaaj ta kokhon korbe. To ei jinish gulo ensure hoy ekmatro if you have a good plan, audit plan. Assign work to engagement team members properly. So, if you have a good plan tahole আপনার জুনিয়ররা কোন কাজটা করবে সেমি সিনিয়র কোন কাজটা করবে সিনিয়ররা কোনটা করবে কাকে কোন আপনি যেহেতু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর উপর অডিট করি কে কোন লাইন আইটেম নিয়ে কাজ করবে কে কোনটাতে ভালো কাজটা তুলতে পারবে সো আমরা ওইভাবে হচ্ছে ওয়ার্কটাকে অ্যাসাইন করে দেই 
যে হ্যাঁ জুনিয়র যদি হয় তাকে আমরা নর্মালি একটু সহজ যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোতে এঙ্গেজ করে দেই বুঝিয়ে দেই একটু ক্রিটিক্যাল জায়গা যেটা টাফ জায়গা যেটা সেটাকে আমরা একটু সিনিয়র হ্যান্ডে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি যেহেতু তার এক্সপিরিয়েন্স আছে সে ওই জায়গাটা হ্যান্ডেল করতে পারবে হ্যাঁ সো এভাবে যদি প্ল্যান থাকে অ্যাসাইন মানে ওয়ার্কটাকে অ্যাসাইন করা যায় ইজিলি তারপর হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিরেকশন অ্যান্ড সুপারভিশন অফ এঙ্গেজমেন্ট টিম মেম্বার সো আমাদের যদি গুড প্ল্যান থাকে তাহলে আমরা ডিরেকশন এবং সুপারভিশনটা অনেক ইজি হয় যে ঠিক আছে অনেক সময় হতে পারে উইকলি টিম মেম্বাররা বসলাম যে হ্যাঁ এই উইক কার কি কাজ ছিল সে কতটুকু কভার করতে পারলো নেক্সট আমি তাকে আরেকবার যে সে কোন কাজটা করবে সেটার জন্য সুপারভাইজ করলাম বা ডিরেকশন দিলাম রাইট তো আমরা কিন্তু এভাবেই হয় উইকলি বসতে পারি বা উইদিন ফিফটিন ডেজ একবার হয়তো বসতে পারি জব ইনচার্জ এসে সবার কাজগুলোকে মানে গাইড করলো সুন্দর করে হচ্ছে সুপারভাইজ করলো এবং কোথায় কার প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম গুলোকে যাতে করে সলভ করা যায় সেটার একটা ডিরেকশন দিল লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্যাসিলিটি রিভিউ অফ ওয়ার্ক যদি আপনার প্ল্যান থাকে তাহলে আপনি কি করছেন ইজিলি রিভিউ রিভিউতে আপনি দিয়ে দিতে পারছেন আমাদের একটা কিন্তু নির্দিষ্ট টাইম থাকে একটা টাইম পরে অডিটে যখন ফিল্ড ওয়ার্কটা শেষ হয় দেন আমরা ডিরেক্টর বা ম্যানেজার রিভিউর একটা টাইম থাকে দেন হচ্ছে পার্টনারের রিভিউর একটা টাইম থাকে ওকে তো প্ল্যান থাকলে আমি ঠিক মতো আমি একটা প্ল্যানিং এ ফেলে দিতে পারলাম যে ঠিক আছে আমার যেহেতু ওই অডিটটা দেড় মাস বা দু মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে আমি ফিল্ড ওয়ার্ক কতদিন করব দেন হচ্ছে রিভিউতে কবে এটাকে দিব কারণ রিভিউতে একটা ভালো টাইম যায় এবং ভালো মতো এটাকে রিভিউ দিতে হয় যেহেতু পার্টনার বা ডিরেক্টর এরা নর্মালি ফিল্ডে কাজ করে না তারা ওখানে আপনাদের ডকুমেন্টের উপর বেস করে রিভিউ করে কিন্তু রিপোর্ট দিতে হচ্ছে ওকে সো তার জন্য কিন্তু একটা প্রপার টাইম দরকার এটাও কিন্তু আপনার প্ল্যানিং এর মধ্যে থাকতে হবে সো দিস ইজ দা বেনিফিটস অফ অডিট প্ল্যানিং যে প্ল্যানিং করলে আসলে এই বেনিফিটস গুলো পাওয়া যায় যে কখন রিভিউ করবে কখন সুপারভাইজ করছে অ্যাসাইন কাজটাকে কিভাবে অ্যাসাইন করছে পটেন্সিয়াল প্রবলেম গুলো কোথায় ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলো কি সেগুলো আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং রিজলভ করতে পারি ওকে ওকে ম্যাম আচ্ছা আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে আমরা যাই Okay, this is approach to planning. Okay, can you say something about it? Can you raise your hand? Do you have any questions? 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 एंगेजमेंटरस्टुड प्रपारोर्ट স্লাইডে গত ক্লাসের লাস্ট স্লাইডে একটা ছিল না যে আপনি এঙ্গেজমেন্ট লেটার একবার দিলে নর্মালি কন্টিনিউস যদি আপনি অডিটর থাকেন দিতে হয় না বাট কিছু সময় থাকে যখন এঙ্গেজমেন্ট লেটার রিসাবমিট করতে হয় তার মধ্যে একটা রিজন ছিল যদি তারা আপনার যে এই টার্মস অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট যেটা আছে এটা যদি না বুঝে হয়তো সেটাকে আর একটু ইয়া করে দিতে হয় আপনাকে ঠিক আছে সো আমরা প্ল্যানিং করার সময় আর একটু এনশিওর হয়ে নিব যে এঙ্গেজমেন্ট যেটা ছিল টার্মস অফ এঙ্গেজমেন্ট সেটা ওই ক্লায়েন্ট ভালো মতো বুঝেছে এবং আপনাকে সেই অনুসারে তারা হেল্প করতে পারবে ওকে হার্ড ওয়ান ইজ স্টেপ থ্রি এস্টাবলিশিং দা ওভারঅল অডিট স্ট্র্যাটেজি সো প্ল্যানিং এর আগে কিন্তু একটা অডিট স্ট্র্যাটেজি থাকবে হ্যাঁ আমরা যেটা ফার্স্ট এর স্লাইডেই দেখেছি অডিট স্ট্র্যাটেজি সো একটা ওভারঅল অডিট স্ট্র্যাটেজি থাকবে আপনাদের ওইখান থেকে যখন আপনারা ফিল্ডে আসবেন বা আপনারা যখন প্ল্যানিং করবেন তখন সিচুয়েশন বুঝে ওই অডিট স্ট্র্যাটেজিটাকে ডিটেইলে প্ল্যান করবেন যে হ্যাঁ আমার তো এরকম স্কোপ টাইমিং ছিল 
বা আমি এভাবে একটা টাইমিং সেপ করে এসেছি বাট আমি যখন ফিল্ডে কাজ করব তখন সেটা সিচুয়েশন বুঝে আমার প্ল্যান করতে হবে ওই অডিট স্ট্র্যাটেজি থেকেই আসতে এটাকে ডিটেইলে রূপ নিতে হবে সিচুয়েশন বুঝে সেখানে টাইমিং বেশি লাগতে পারে টিম মেম্বার প্লাস আদার্স স্ট্র্যাটেজি গুলোকে অনেক ডিটেইলে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে ওকে অ্যান্ড দেন স্টেপ ফোর হচ্ছে ডেভেলপিং অ্যান্ড অডিট প্ল্যান ইনক্লুডিং রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসিজার অডিট টেস্টেস অ্যান্ড এনি আদার প্রসিজার নেসেসারি টু কমপ্লাই উইথ আই এস এস আমরা যেটা প্ল্যানিং করছি সেখানে প্ল্যানিংটা এভাবে করতে হবে যাতে করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অফ অডিটিং যেটা বলছিলাম আমি ফার্স্ট ক্লাসে যে আমাদের অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডটাকে ফলো করতে হয় সো আপনি যে প্ল্যানিং গুলো করবেন সেটা অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো একটু যেন ফলো করা হয় কিংবা আপনার রিক্স যে জায়গাগুলো সেই রিক্স গুলো যেন অ্যাসেস করা হয়ে থাকে কারণ রিস্ক এরিয়া গুলো যদি আপনি আইডেন্টিফাই না করতে পারেন আপনি এই অডিটটা আপনি মানে চলতেই থাকবে হয়তো ওরকম ভাবে কোনো ফাইন্ডিং ঠিক মতো পাবেন না বা ঠিক অ্যাপ্রোচ আপনার অডিটটা হবে না সো আপনাকে ন্যাচার বুঝে কোম্পানি বুঝে রিস্কটাকে আগে অ্যাসেস করতে হবে তারপর হচ্ছে ওই অনুসারে অডিট প্রসেসটা করে আমার যাতে সমস্ত রুলস রেগুলেশনের সাথে কমপ্লাই করে সেভাবেই একটা অডিট প্ল্যান দাঁড় করা সো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ টু অডিট প্ল্যানিং সো আপনাদেরকে এইভাবে যদি আপনাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে যেহেতু যাচ্ছে সো আপনাদেরকে স্টেপ কয়টা স্টেপ এটাও বলতে পারে বা এভাবেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে হুইচ ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ টু প্ল্যানিং সো ওখানে তিনটা চারটা দিতে পারে এটার মধ্যে এটার যে এখানে যে কোনো একটা দিবে হ্যাঁ সো আপনাকে ওটা খুঁজে বের করতে হবে যে অ্যাপ্রোচ আমি কি পড়েছিলাম বা অ্যাপ্রোচ কোনটা ওকে সো এইভাবে আপনারা একটু খুঁটি নাটি একটু ভালো মতো খেয়াল করবেন ভালো মতো পড়বেন যাতে করে মাল্টিপুল চয়েসে আপনাদেরকে মানে ধাঁধাই ফেলে দিবে ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেন তো ওরকম ভাবেই হওয়ার পসিবিলিটি বেশি তো আপনারা যাতে সেটাকে একদম ইজিলি রিচ করতে পারেন ওকে এখন আসি কি কন্টেন্টস অফ অ্যান ওভারঅল অডিট স্ট্র্যাটেজি আমরা অলরেডি জানি যে অডিট স্ট্র্যাটেজি কি অডিট স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল যে আপনার জেনারেল স্ট্র্যাটেজি যেখানে টাইমিং স্কোপ এই জিনিসগুলো থাকে সো কি কন্টেন্টসে আমরা এখানে ছয়টা জিনিস আছে সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি এগুলোর ডিটেলসটা পেছনে আছে মানে আপনাদের পরবর্তী স্লাইড গুলোতে আছে প্লাস বই তো ডিটেলস আছেই এখন কি কন্টেন্টস যদি আসে কোয়েশ্চেন যে এরকম আসতে পারে যে ওভারঅল অডিট স্ট্র্যাটেজি কি কন্টেন্টস কোনটা কোনটা চারটা দিতে পারে ওটার মধ্যে হয়তো দুটো হতে পারে তিনটেও হতে পারে কি কন্টেন্টস হ্যাঁ সো আপনারা এবিসি অথবা এ ডিসি এভাবে কোয়েশ্চেনের মানে আপনাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে তো সেজন্য এটাও জানতে হবে ক্লিয়ারলি যে কি কন্টেন্টস কোনটা কোনটা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এনটিটিস এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আমি যখন অডিট স্ট্র্যাটেজি করব অর্থাৎ যেটাকে বলছিলাম আমি ওই যে উপর থেকে দেখে আপনাদেরকে একটা আইডিয়া নেয়া তো সেটা যখন করব ডেফিনেটলি ওই কোম্পানি সম্পর্কে বা ইনভারনমেন্ট সম্পর্কে আমাকে একটু জানতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম ওই কোম্পানি এখানে আপনি অডিট করবেন তাদের অ্যাকাউন্টিং এবং ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পর্কে আপনার জানতে হবে তারপরে এটা কতদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে বা এটা কোন আঙ্গিকে তারা রিপোর্ট চাচ্ছে সেটা আপনাকে জানতে হবে এই কোম্পানির রিস্কটা কোথায় ম্যাটেরিয়ালিটি এগুলো আমরা ম্যাটেরিয়ালিটি ডিসকাস করবো এই চ্যাপ্টারেরই পরে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিজার অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালিটি ডিসকাস করবো সো রিস্ক কোথায় ম্যাটেরিয়ালিটি কতটুকু কি করবো সেটা জানতে হবে কোয়ার্ডিনেশন ডিরেকশন সুপারভিশন অ্যান্ড রিভিউ কে কোয়ার্ডিনেট কিভাবে করবো কে সুপারভাইজ করবে কে রিভিউ করবে সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে এবং আদার্স ম্যাটার্স যদি আর করি সো এইটা হচ্ছে একটা কোম্পানিতে যদি আমি অডিট করতে যাই আমার অডিট স্ট্র্যাটেজি যদি সেট করতে হয় আমাকে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে মাথায় রাখতে হবে নলেজ থাকতে হবে দেন আমি হচ্ছে একটা অডিট স্ট্র্যাটেজি সাজাতে পারবো ওকে তো আমরা এই অডিট স্ট্র্যাটেজির একটা একটা পয়েন্ট করে আমরা পেছনে দেখি কি আছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এনটিটি অ্যান্ড ইটস এনভারনমেন্ট ওকে আমি এই স্লাইডে যাওয়ার আগে আর একটা পরের স্লাইডটা আপনাদেরকে একটু ডিসকাস করি তাহলে এটার মাধ্যমে কি বোঝা যাচ্ছে একটু কেউ কি একটু শেয়ার করবেন যে আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা এনটিটি ইটস ইনভারনমেন্ট বলতে কি বুঝতেছেন যে অর্গানাইজেশনে আমরা অডিট করব বা যে এনটিটিতে আমরা যাচ্ছি এটা কি নিয়ে বিজনেস করছে বা 
পয়েন্ট ওখানে থাকতে পারে বা তাদের তারা কোন পলিসি বা স্ট্রেজি ফলো করছে বা কোন স্কোপ গুলাতে তারা রিলেটেড ওই সম্পর্কে জানা ওকে হ্যাঁ আপনি অ্যানসার করেছেন ঠিকই আরো ডিটেইলস থাকে বাট একেবারে মানে শর্টে যদি হয় আপনি অ্যাকুরেটলি বলেছেন আমাদেরকে আগে আসলে এটা জানার উদ্দেশ্যটা কি একটা কোম্পানি সম্পর্কে যদি আমি না জানি তার রিস্কি পয়েন্ট গুলো কোথায় রিস্ক থাকতে পারে আমার ইম্পর্টেন্ট এরিয়া কোনটা হতে পারে আমার কোম্পানি যেখানে আমরা অডিট করতে যাচ্ছি আমি সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো সো দ্যাটস হোয় আগে কোম্পানিটা সম্পর্কে ভালো করে জানতে ঠিক আছে সো আমরা যেরকম এটা এটা এভাবেও বলতে পারি আমরা যে কোনো মানুষ সম্পর্কে যদি আপনাকে কমেন্টস করতে বলা হয় যে সে কেমন বা কি তুমি কি তাহলে তার সম্পর্কে কিন্তু আপনার একটু আইডিয়া থাকতে হবে ঠিক আছে তার সম্পর্কে আইডিয়া থাকলে তার সম্পর্কে আপনি কমেন্টস করতে পারবেন বাট কারো সম্পর্কে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে তাহলে তার সম্পর্কে আপনি মানে কমেন্টস করা মানে হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ছোড়া আর কিছু না আপনার কমেন্টসটা সঠিকও হবে না ওকে কারণ আপনি তাকে জানেনি না টোটালি সো আমরা যখন অডিট করতে যাব যেহেতু আমাদেরকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে আমাদেরকে রিস্ক এরিয়া গুলোতে অডিট করতে হবে কোনটা রিস্ক পয়েন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সো ডেফিনেটলি আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে এই কোম্পানিটার এনভায়রনমেন্ট এবং এই কোম্পানিটা কি নিয়ে বিজনেস করে কার সাথে রিলেট কি রুলস রেগুলেশন ফলো করে এভরিথিং তো এইটা যত ক্লিয়ারলি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তত ক্লিয়ারলি আপনি হচ্ছে অডিটে অডিট করতে পারবেন আমরা অডিটটা অনেক বেশি মানে আপনি ইজিলি ওই অডিটটাতে ঢুকতেও পারবেন রিস্কি পয়েন্ট গুলো আইডেন্টিফাইও করতে পারবেন এবং রিপোর্টও করতে পারবেন ওকে সো আমরা এটার জন্য একটু দেখি ওয়াই হোয়াট হাউ ওকে সো একটা কোম্পানি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এনটিটি অ্যান্ড ইস এনভায়রনমেন্ট এটা মানে ওয়াই মানে হচ্ছে আমি কেন জানবো অ্যাজ আ অডিটর আমি কেন একটা কোম্পানি সম্পর্কে জানবো সেটার অ্যান্সার হচ্ছে to identify and assess the risks of material misstatement in the financial statement so apni jodi company er somporke na janen tahole tar risks kothay je risks gulo material misstatement create korte pare financial statement e seta apni identify korte parben na to enable the auditor to design and perform further audit procedure apni jodi ei company er somporke na janen apni hoyto ekta plan kore eshechen ami ei area gulote kaaj korbo but যখন কোম্পানিটার সম্পর্কে ডিটেলস জানলেন তখন দেখলেন যে তার রিস্ক এরিয়া আরো কিছু জায়গা আছে তো তখন কিন্তু আপনার অডিট প্রসিডিওরে ওই জায়গাগুলো ইনক্লুড করতে হবে রাইট সো আমি যদি তার সম্পর্কে ভালো করে না জানি কোম্পানিটার সম্পর্কে তাহলে আমার আর কোন জায়গায় আমাকে ফোকাস করতে হবে আমি কিন্তু সেটা বুঝতে পারবো থার্ড ওয়ান ইস টু প্রোভাইড আ ফ্রেম অফ প্রেফারেন্স ফর এক্সারসাইজিং অডিট জাজমেন্ট ফর এক্সাম্পল ওয়েন সেটিং দ্য অডিট ম্যাটেরিয়ালিটি সো এই ম্যাটেরিয়ালিটির এই জায়গাটা আমি একটু পরে পড়াবো যখন তখন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে জাজমেন্ট ম্যাটেরিয়ালিটিতে ইউজ করতে হয় সেই কোয়েশনের অ্যান্সারটা আপনারা পেয়ে যাবেন বাট এখন যেটা বলছি যে আপনি যদি কোম্পানিটার সম্পর্কে না জানেন তাহলে অডিট জাজমেন্ট ইউজ করতে পারবেন না যে হ্যাঁ এখানে আমি এই এই ওয়েতে আগাবো বা এভাবে করা উচিত ওইভাবে করা উচিত এই জায়গাগুলো আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে সো আপনি আপনার ওই একটা কোম্পানি সম্পর্কে জানা এবং তার ইনভারনমেন্ট সম্পর্কে জানা হচ্ছে আপনার যাতে অডিট জাজমেন্টটাও ইউজ করতে পারেন সেই জন্য কিন্তু তার সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে ঠিক আছে এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে আসি হোয়াট এখন আমি যে বলছি যে তুমি একটা কোম্পানি সম্পর্কে জানবে তার ইনভারনমেন্ট সম্পর্কে জানবে জানাটা জরুরি সো আসলে এই জানা বলতে কি বোঝায় আমি একটা কোম্পানির কোন কোন জিনিসগুলো জানলে সেটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টিটি এনভারনমেন্ট বুঝাবে সো ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটরি অ্যান্ড আদার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইনক্লুডিং দ্য রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আমি যদি এই কোম্পানিটা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করছে কোন রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টস গুলো তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল আর কোন ফ্যাক্টর আছে কিনা কিংবা রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক কোনটা তার জন্য প্রযোজ্য এইগুলো যদি জানি এটা হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টিটির একটা পার্ট যে এগুলো যদি জানি তাহলে বুঝবো যে হ্যাঁ এই কোম্পানি সম্পর্কে আমি কিছুটা জানতে পেরেছি দেন হচ্ছে নেচার অফ দ্য এন্টিটি ইনক্লুডিং সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস এবং ইন্টারনাল কন্ট্রোল আমি যদি ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং পলিসিটা গো থ্রু করি তারা কোন পলিসিতে আগাচ্ছে কোনটার জন্য কোন পলিসি ফলো করছে তাদের ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম কিরকম এটাও কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টিটি অ্যান্ড ইটস ইনভারনমেন্টের পার্ট অর্থাৎ কাউকে যদি বলি যে এই কোম্পানিটার সম্পর্কে তুমি কি জানো কি 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 দেখেছ 
তাহলে আমার যেমন ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটরি আদার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরও জানতে হবে সাথে সাথে কোম্পানি কি পলিসি ফলো করছে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম কিরকম এগুলো আমার জন্য জানাটা জরুরি এন্ড দা থার্ড ওয়ান ইজ মেজারমেন্ট এন্ড রিভিউ অফ দা এন্টিটিস ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্স ওকে সো ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্স বিভিন্ন রকমেরই হতে পারে একেবারে কমন যদি বলি আমি রেশিও হ্যাঁ রেশিও অ্যানালাইসিস সো ওটাও কিন্তু একটা ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্সের একটা পার্ট যে আমি কোম্পানির কুইক কুইক রেশিও কেমন তারপরে টার্ন ওভার রিসিভেবল রিসিভেবল টাইম লাইন কত তারপরে হচ্ছে পেয়েবল ডেজ কত মানে কত দিনের মধ্যে সে পেয়েবল পে করছে কিংবা কত দিনের মধ্যে সে আদায় করতে পারছে তার কুইক রেশিওর অবস্থা কি তার আদার আদার্স আপনারা অনার্স মাস্টার্স বা গ্রাজুয়েশন করা বিবিএ এমবিএস আপনারা এই রেশিও সম্পর্কে অন্তত আপনাদের নলেজ আছে যে এই রেশিও গুলো কোনটা কিসের ইন্ডিকেটর হ্যাঁ আর আমরা অডিটে নর্মালি আরেকটা জিনিস ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স যেটা অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরের মাধ্যমেও একটা কোম্পানির পারফরমেন্সটা আমরা বিচার করার চেষ্টা করি যেটা কি অবস্থা গত বছর ছিল কি অবস্থা এখন আছে তার কোনটার কি মানে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর দিয়ে ভার্টিক্যাল তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার হরিজেন্টাল অ্যানালাইসিস করি করে দেখি যে কোম্পানিটার কি অবস্থা সো তার সমস্ত রকম পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর গুলো অ্যানালাইসিস করেও কিন্তু আমরা একটা কোম্পানি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাই ঠিক আছে এই তিনটা পয়েন্ট যদি মোটামুটি জানা থাকে কোনো কোম্পানি তাহলে বলা হয় যে হ্যাঁ আপনি মোটামুটি এই কোম্পানিটার সম্পর্কে জানেন এটা ইনভার্টমেন্ট এখন কোশ্চেন আসে হাও অর্থাৎ আমি হোয়াই কেন দরকার সেটা জানলাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টিটি ইনভারনমেন্টে কি কি জিনিস দেখতে হয় সেটাও দেখলাম বাট এখন কিভাবে আমি সেটা দেখতে হ্যাঁ কিভাবে আমি ওদের কোম্পানির এই ইনফরমেশন গুলো পেতে পারি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইনকোয়ারিজ অফ ম্যানেজমেন্ট আদার্স উইদিন দ্য এন্টিটি অর্থাৎ কোম্পানির যে ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে ইনকোয়ারি করে আপনি ইনফরমেশন গুলো তাদের নিতে পারেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর অবজারভেশন অ্যান্ড ইনস্পেকশন অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর আমি একটু পরেই পড়াবো অবজারভেশন ইনস্পেকশন এইগুলোর মাধ্যমেও কিন্তু আপনি ইনফরমেশন গুলো তাদের কাছ থেকে বা কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে যাবেন প্রায় পিরিয়ড এর নলেজ অর্থাৎ প্রায় পিরিয়ড কোন অডিটর ছিল কিংবা ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন গুলো প্রায় পিরিয়ডের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন লাস্ট হচ্ছে ডিসকাশন অফ দ্য সাসপেক্টেবিলিটি অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট টু ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট এবং দ্য এনগেজমেন্ট ইন আপনি কি করবেন যখনই আপনারা ফার্স্টে আমি বললাম না যে প্ল্যানিংটা আপনারা ফার্মে থেকেও করতে পারেন আবার যদি ভাবেন যে না একটু আগেই চলে যাই ক্লায়েন্টে গিয়ে পাঁচ সাত দিন আপনার প্ল্যানিং এর কাজে লাগাবো তাহলে সেটাও হয় যদি সেভাবে টাইম ম্যানেজ করতে পারেন সো আপনারা গিয়ে কি করবেন সবাই কাজ ভাগ করে নেবেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে এক একজন এক বসলেন বসে কিছু চেকলিস্ট থাকবে কোশ্চেন এ সেই কোশ্চেন এর আনসার কোশ্চেন করবেন আনসার গুলো যখন আপনার কালেক্ট করবেন ওটার মাধ্যম কিন্তু ওই ডিপার্টমেন্টের কাজ কে কি করে কিভাবে হচ্ছে সমস্ত কিছু আপনাদের নলেজে চলে আসবে সো দিন শেষে মনে করেন আপনাদের যে অডিট রুম থাকবে বা আপনাদেরকে যে স্পেসটা দেওয়া হচ্ছে সেখানে সবাই বসে ডিসকাস করবেন হ্যাঁ আমি এই ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনফরমেশন গুলো পেয়েছি আমি এই ডিপার্টমেন্ট গুলো থেকে ইনফরমেশন পেয়েছি তো সবাই ইনফরমেশন নিজেরা নিজেরা যখন একটু ডিসকাস করবেন সেটার মাধ্যমেও কিন্তু এই কোম্পানির বিভিন্ন ইনভারনমেন্ট বা তার এন্টিটি সম্পর্কে এই যে সবাই মিলে নলেজ গেদার করলেন সেটা সবার মাঝে ডিস্ট্রিবিউট হবে বা সবাই সবকিছু সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত থাকবে अंडारस्टैंडिंग আমাদের যেটা আমাকে একটু রিপিট করবে
আমরা <laughs> নর্মালি তো যাদের ব্যাংক অডিট করার অভিজ্ঞতা আছে আপনারা জানেন ব্যাংক অডিটের আপনার ইয়ারিং হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর বাট ম্যাক্সিমাম বড় ইয়ে দেখবেন ফার্ম গুলোতে এই স্ট্র্যাটেজি থাকে ওরা এক মাস আগে দেড় মাস আগেই কিন্তু ব্যাংকে চলে যায় হুম ব্যাংকে গিয়ে এই প্ল্যানিং এর কাজগুলো করে কারণ হচ্ছে ব্যাংকের কিন্তু একটা টাইম লাইন আছে আঠাইশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনার হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট জমা দেওয়ার একটা টাইম লাইন যদিও ওরা পরে টাইম লাইন হয়তো বাড়ায় বাট এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলে দেয়া যে আপনাদের আঠাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে সো প্ল্যানিং এর কাজটা তো একটা ব্যাংকের প্ল্যানিং কিন্তু অনেক বিশাল আমাদের ফার্মে এটাকে আমাদের ইয়াতে আছে স্ট্যান্ডার্ডে আছে আমাদের এই কাজটা করতে হয় আপনারা মেইন অডিট শুরু করার কিছুদিন আগে আমরা যদি আপনাদের ওখানে গিয়ে প্ল্যানিং এর কাজটা করতে পারি আমাদের জন্য ভালো হয় সো ইউ শুড ম্যানেজ ইউর ক্লায়েন্ট আচ্ছা এখন আমি যে যে স্লাইডটি স্কিপ করে গিয়েছিলাম এখন আমি সেখানে আছি এটা এখন আপনারা একটু পড়েন কোন কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অডিটিং এর থ্রি ওয়ান ফাইভ এ আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দা এডিটিং এনভায়রনমেন্ট मेजर जैगे ना কারণ এই জায়গাটা বোঝানোর পরে ওইটা আপনাদের কাছে ইজি লাগার কথা হোপফুলি আমি এটা আগে ডিসকাস করেছি ওকে আমরা আগাবো ক্যাপ্টেন সামনে দিকে আগে ওকে দিদারুল ঠিক আছে সো দিস ইজ অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিজার সো আমরা বোধ হয় অনেকেই পরিচিত আমাকে কি একটু বলবেন কেউ যে কিভাবে আমরা পরিচিত বা এটাতে কি করা হয় কি করি কিভাবে ডিসিশন নেই নাম শুনেছি কিনা ফাতিমা ফাতিমা আছেন জি ম্যাম অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিজিউর আপনার তো নাম শোনারই কথা হোপফুলি জি জি ম্যাম অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল প্রসিজিউরটা ম্যাম আমরা যে মানে পেপার ওয়ার্কটা যেটা শুরু করি অডিটের ওইটার যে টেকনিক্স গুলো আছে সেইটা এটা মানে মানে এইটার ইয়েটা করে যেমন হলো যে আমরা কি এখানে ইন্সপেকশন করছি ওর ইনকোয়ারি করছি আমাদের যে ক্লায়েন্টের এ ক্লায়েন্ট এন্ডে যার রেসপন্সিবল পার্সন আছে তাদের সাথে অ্যান্ড দেন ওদের কাছ থেকে প্রসেসটা বুঝে আমরা যে ওইটার উপরে ওয়ার্ক পারফর্ম করি ওইটাই কাইন্ড অফ অ্যানালিটিক্যাল 
কিছু কিছু টাইম আমাদের হলো গিয়ে ভাউচিং করতে হয় কখনো রিক্যালকুলেট করতে হয় কখনো হলো গিয়ে गत बचर छोर कतटुकु इनक्रीज डिक्रीज हलो समस्त कि पानी मत सहज लगे गत बचर हमारेपेन्स कम्पानी चार लाख टाइम हमच लाख सो कत पार्सेंट इनक्रीज हलो कारण First of all, we need to collect the information. The employee last year was how many? This year was how many employees? Or that, who was given the appointment? Who was there? That are which are discussion. So definitely, so employee list. That is, or how many? 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 मन करेंटाम उंडाउंड इनक्रिमेंट होना डिसन इनक्रिमेंटर इनक्रिमेंट सबकिब कर हिसाब ना मिलिए दीफाई जजमेंट प्लस कम्पानी हेल्प नहीं चार लाख लाख 
মানে ওরকম জাস্টিফাইবল কোন রিজন খুঁজে পেলাম ঠিক আছে সো যে কোনো জিনিস নট অনলি স্যালারি আপনারা যখন সফট কপিতে তো আপনাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা দেয় আপনারা ওই সফট কপিতে আলাদা আরেকটা কলাম ক্রিয়েট করবেন মনে করেন যে দুই আর দুই ইনফরমেশন দেয়া আছে পাশে একটা কলাম ক্রিয়েট করে এই মানে দুটোর মাঝে যে ডিফারেন্সটা সেটা ডিফারেন্সটা কতটুকু কত পার্সেন্ট বেড়েছে অথবা কত পার্সেন্ট কমেছে লাইক প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট কত পার্সেন্ট বাড়লো বা কমলো বা ইনভেন্টরি কত পার্সেন্ট বাড়লো বা কমলো এইগুলো প্রত্যেকটার একটু বাড়া কমাটা আমি যখন একটু পার্সেন্টেজ এর আকারে ডেভিয়েশনটা বের করব এবং ধরে নিচ্ছি টলারেবল লিমিট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট যে টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ একটা ইয়ার টু ইয়ার হওয়াটা এটা স্বাভাবিক বাট যখন টেন পার্সেন্ট এর বেশি হচ্ছে আমি মনে করছি যে এটা টলারেবল না তখন আমি ওই জায়গাটাকে রিস্কি এরিয়া হিসাবে ট্রিট করে সেটা তো অর্ডিট করবো ঠিক আছে সব একেবারে কোনো কিছুই যদি আপনি এই কোম্পানি সম্পর্কে না পান কোন ইনফরমেশন আদার প্রায় পিরিয়ড এর কোন নলেজ কিংবা ওয়েবসাইট এর ইনফরমেশন বা আদার্স অন্য কোন কিছু থেকে আপনি কোন জায়গাটা ফোকাসিং এরিয়া রিস্কি এরিয়া আপনি বের করতে পারছেন না তখন সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হয়ে হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর করে সেখান থেকে ডেভিয়েশন যেটার বেশি সেই জায়গাটাতে ফোকাস করে আমি কি ক্লিয়ার করতে পারলাম এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ইয়ার টু ইয়ার এর কম্পারিজন আবার এমন হয় যে টোটাল ক্যাসিটের মধ্যে ইনভেন্টরি হচ্ছে মনে করেন সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে এটাকে কি বলে তাহলে আমার টোটাল এর মধ্যে সবচেয়ে ফোকাসিং জায়গা কোনটা থাকবে আমি ওটা আগে দেখবো ভালো করে যেহেতু ওইটা টোটাল এর একটা ভালো পরিমাণ পার্সেন্টেজ হোল করছে আমার ভার্টিক্যাল এবং হরিজেন্টাল অ্যানালাইসিস দুটো করেই কিন্তু আমি মোটামুটি অন্য কোন ইনফরমেশন ছাড়াও রিস্কি জায়গাগুলো বা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলোকে সিলেক্ট করি ইজিএস্ট পাই ঠিক আছে তো এখন এই যে বলছিলাম যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এটা কিন্তু প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট আপনি একটু বলেন তো প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট গত বছর যদি গত বছর থেকে যদি এই বছর বেড়ে যায় কি রিজন থাকতে পারে তাহলে আমরা কি করব এইসব কিছু যদি কেনা হয়ে থাকে সেগুলো পার্চেস ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস যা থাকবে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু রিসার্চ করব এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন যে উদাহরণ ওটা যেটা দিয়েছিলাম সেটা না দিয়ে ডিরেক্টলি এখানে এটা পড়ে গেলে ওটা আপনাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হতো সো আমার মনে হয় এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পরে জিনিসটা অনেক বেশি ইজি লেগেছে তাই না ইন্টারন্যাশনাল যদি ডিটেলস এ কারো জানার আগ্রহ থাকে আপনারা অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এর বইটা কিনবেন এটার ভলিউম টু মূলত আমরা ফলো করি কারণ 
ভলিউম 1 এর যে সেকশন গুলো গুলো চাইতে ভলিউম 2 সেকশন গুলো হচ্ছে মানে অডিটের সাথে রিলেট করতে পারবে বেশি বারবার ওইগুলোই আসবে সো 520 কারো যদি ডিটেইলসে জানার অবকাশ থাকে प्रायरियर प्रचलन समय डिटेल्स केनालिटिकल प्रसिजियर और भाव जाए प्रचलित कम्पेरिजन हम इंडस्ट्री नियम आजारिजन करते मैंने कम्पेरिजन डिसन रिस्क एरिया कम्पानीडिट कर टोटल रिलेशनशीपनारा रिजन 
এইভাবে যদি আপনি একটু রিলেশনশিপ গুলাও ডিসকাস করেন বা আইডেন্টিফাই করে এটাকে অ্যানালাইসিস করেন সেটাও কিন্তু আপনার আর একটা পার্ট আর হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন অলরেডি বলেছি এই যে দেখেন পেরোল কস্ট ইস টু নাম্বার অফ ইমপ্লয়স অর্থাৎ কস্ট কতটুকু বাড়লো সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য কিন্তু আমার নাম্বার অফ ইমপ্লয়ি একটা নন ফাইন্যান্সিয়াল ফাংশন তো আমাকে কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাকে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরের ডিসিশনে আসতে হবে কনক্লুশনে আসতে হবে সো লাস্ট হচ্ছে ভ্যারিয়াস মেথড ক্যান বি ইউজ টু পারফর্ম অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর ভ্যারিয়াস মেথড যেটা বললাম হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল বাজেটের সাথে কম্পারিজন করতে পারেন ইন্ডাস্ট্রির সাথে কম্পারিজন করতে পারেন সো দিস মেথড রেঞ্জ ফ্রম পারফর্মিং সিম্পল কম্পারিজন টু পারফর্মিং কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস ইউজিং অ্যাডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক সো আপনি কি শুধুমাত্র একটা প্রসেসেই থাকবেন নাকি আরো আরো বিভিন্ন প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করবেন এটা টোটালি আপনার অডিট জাজমেন্ট আপনার যদি সময় থাকে আপনি প্রায়র পিরিয়ড করবেন আপনি ফরকাস্টের সাথেও অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর করেন আপনি ইন্ডাস্ট্রির সাথে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর করেন বাট যদি সময় কম থাকে দেখা যায় আমরা প্রায়র পিরিয়ড এর তাকেই বেশি কাউন্ট করি কিংবা ভার্টিক্যাল হরিজেন্টাল মানে করে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই এতটুকুর মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ থাকে ঠিক আছে যাবো এই দুটো মোটামুটি বুঝলে আপনাদের অডিটেও হেল্প হবে এবং এই চ্যাপ্টারটার মানে ভুল জায়গাটাও ক্লিয়ার হবে এটাও আপনাদের যদি কোশ্চেন আসে যে হ্যাঁ অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর করার জন্য ইনফরমেশন গুলো পসিবল সোর্সেস অফ ইনফরমেশন কোন কোন জায়গা থেকে আমরা ইনফরমেশন পাবো অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরের যে ইনফরমেশন গুলো লাগে স্যালারির সময় বললাম যে আপনার ইমপ্লয়ি সংখ্যা কিংবা ইনক্রিমেন্টের ডিসিশন এগুলো হচ্ছে নন ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা সো এগুলো আপনাদেরকে কালেক্ট করতে হবে ব্যাংক ক্যাশ রেকর্ড এগুলো আপনার দরকার হতে পারে করেছেন যতটুকু জানি যে একটা অডিটে গেলে আমাকে কোন কতটুকু পর্যন্ত কভার করতে পারবো বা কোন কোন এলিমেন্টস গুলো আমাকে অবশ্যই কভার করতে হবে বা কতটুকু কভার করতে হবে এইটা নির্ধারণ করা হয় ম্যাটেরিয়ালিটি দ্বারা বাট কত টাকা বা কোন কোন ট্রানজেকশন গুলো কত টাকা ট্রানজেকশন গুলো আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট বা কতটুকু পর্যন্ত কভার করলে এটাকে বলা হবে যে টলারেবল কারণ আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ইজি একটা লাইন যদি আমি বলি আমরা তো স্যাম্পল ইউজ করি আমরা ফার্স্ট ক্লাসে আমরা বলেছিলাম আমরা টেস্টিং ইউজ করি স্যাম্পলিং ইউজ করি অডিটে রাইট স্যাম্পলিং এবং টেকনিক বা টেস্টিং করার জন্য কোন গুলোকে স্যাম্পলিং এর আওতায় আনবো অর্থাৎ কোন জায়গাগুলো দেখলে বা কোন গুলোকে দেখলে বলা হবে না মোটামুটি সিগনিফিকেন্ট এরিয়াটা আমি কভার করতে পেরেছি এবং রিস্কি জায়গাগুলো কভার করতে পেরেছি হ্যাঁ সো ওইটা তো একটা মেজারমেন্ট লাগবে ঠিক আছে এটাও আমরা আমি
gross profit er 0.5 theke 1 revenue 0.5 theke 1 eta just apnader amader standard er okhan theke collect kora but materiality kintu ek ek form ek ek bhabe use kore ha eta ekebare bible na je etai hobe prottek e etai use korbe ekta method etai shobai use korbe sherokom na kichu method procholito ache materiality select korar measurement korar so कारण एफिलेटेड गाइड कर प्रत्येक फार्म गाइडलैन थे डिट करते गुटी टेन्सेंट तो प्रत्येक प्रत्येक मैट्रियलिटी ट्रांजेक्शन उचिंग जैगा ट्रांजेक्शन 
পনেরোটা ধরি সো একশো থেকে এই পনেরোটা যদি আমি শুধুমাত্র দেখি তাহলে দেখবো যে প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্টের ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজও কাভার হয়েছে এবং বড় বড় ট্রানজেকশন গুলো আমরা দেখে ফেলতে পেরেছি ঠিক আছে বাকিগুলো মনে করেন আপনার কোনোটা একটা পেন ড্রাইভ কিনলো এক হাজার টাকা কিংবা ছোটখাটো একটু জিনিসপত্র কেনা এগুলো অনেকগুলো ট্রানজেকশন আছে সেগুলো হচ্ছে বাকি মনে করেন এইটি ফাইভ আইটেমস হচ্ছে সেগুলো আর বাকি যে পনেরোটা যেটা আমার ম্যাটেলিটির মধ্যে চলে আসবে সেগুলো এক লাখের উপর বা এক লাখ বা এক লাখের উপরের ট্রানজেকশন এইভাবে করেই কিন্তু স্যাম্পলিং করা আমরা যে ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম যে স্যাম্পলিং করা টেস্টিং ইউজ করতে হয় স্যাম্পলিং ইউজ করতে হয় যে হ্যাঁ তুমি এই জায়গাগুলো দেখবা বা এইগুলো দেখবা সেটা সিলেক্ট করার ইজিয়েস্ট হয়ে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল যখনই আপনি ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করে ফেলবেন কোনটা কোনটা আপনি দেখবেন কোন ট্রানজেকশন গুলো সেগুলো কিন্তু শর্ট হয়ে গেল তাই না তো আমি এমনিতেও তো আমরা যখন হাইপোথেটিক্যাল একটু যদি চিন্তা করি আপনারা হয়তো অডিটে গিয়েছেন আপনার সিনিয়র ইনস্ট্রাকশন দিল কি তুমি বড় বড় ট্রানজেকশন গুলো দেখো তুমি সারা বছরে যে বড় বড় ট্রানজেকশন গুলো আছে সেগুলো দেখো সো ওই বড় বড় ট্রানজেকশন কিন্তু ওই থটটা ওখান থেকে এসেছে যে ম্যাটেরিয়াল জায়গাটা কাভার করে ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে ওরাল ইনস্ট্রাকশন আর এই যে ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করলেন খাতা কলমে এবং সেখান থেকে আপনি পরবর্তী স্টেপে গেলেন সেটা হচ্ছে রিটার্ন দাও কেউ রিভিউ দিতে আসলে দেখবে আপনি এটাকে সেট করেছেন এবং এটার উপরে যে ট্রানজেকশন গুলো আছে সেটাকে আপনি অডিটের স্কোপের মধ্যে নিয়ে এসেছেন ঠিক আছে এভাবেই স্যাম্পলিং করতে হয় এভাবে স্যাম্পলিং করে আমার ট্রানজেকশন কমে আমি মেজর জায়গাগুলোতে বা মেজর ট্রানজেকশন গুলোতে আমি ফোকাস করতে হচ্ছে অডিটটা অনেক বেশি মানে অনেক কম সময়ের মধ্যে আমি মোটামুটি সিগনিফিকেন্ট জায়গাগুলো কভার করতে পারি ক্লিয়ার আপনাদের কাছে কিভাবে ম্যাটেরিয়ালিটির মাধ্যমে আমি স্যাম্পলিং করি এবং কিভাবে আমার অডিটটাকে কাজটাকে আমি ইজি করে ফেলি আমি কোনগুলো দেখবো সেটার ওয়ে হচ্ছে এটা বাট এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে ম্যাটেরিয়ালিটিটা বের করলাম যে এক লাখ টাকা এইটা বা এইটার উপরে ট্রানজেকশনে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা যদি কোনো মানে আপনি কোনো ফ্রডে কোনো ইন্ডিকেশন পান বা কোনো এর পান কিংবা যদি কোনো প্রবলেম পান তাহলে এই জায়গাটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কে মিস স্টেটেড করতে পারে ঠিক আছে কারণ এটা মেজর ট্রানজেকশন মেজর ট্রানজেকশনের যদি কোনো প্রবলেম হয় প্রবলেম পান কিংবা কোনো ফাইন্ডিংস খুঁজে পান তাহলে আপনি বলতে পারেন যে বলার জন্য আপনাকে আগে ম্যাটেরিয়ালিটিটা সেট করতে হবে দেন আপনি বলতে পারেন মিসেড হচ্ছে ঠিক আছে আমরা কি পড়েছি একটু ফাতিমা দিদারুল সাবির ভুল থাকে কিংবা যদি এটাতে কোনো মিসেড হয় তাহলে ওই সাইজটা আর কি যেটা বলছে কি এই সাইজটা বলতে এক লাখ টাকাকে বোঝাবে মানে এক লাখ টাকা বা তার উপরে এটা হচ্ছে এক একটা ট্রানজেকশন এর সাইজ এটার যদি কোনো ভুল থাকে মিসেস্টেড এটার দ্বারাই হতে পারে বা এটার বাদ পড়ার কারণে কিন্তু আমাদের ক্লাসে টাইম প্রায় শেষ আমি আর ডিটেলস এ আজকে না যাই এই চ্যাপ্টার আরো অনেক কিছু আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে এটার ডিটেলস টা আলোচনা করবো বাট 
এতটুক পর্যন্ত যা পড়িয়েছি আমার যে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিজার পড়লাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য এন্টিটি অ্যান্ড ইটস এনভায়রনমেন্ট পড়লাম অডিট স্ট্র্যাটেজি পড়লাম অডিট প্ল্যানিং দেখলাম বেনিফিটস অফ অডিট প্ল্যানিং দেখলাম আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এক দু মিনিট বোধ হয় টাইম আছে আমরা একটু নেই দেন হচ্ছে পরের ক্লাসে চ্যাপ্টারটা শেষ করব এবং বাকি কোশ্চেন আচ্ছা <laughs> পড়তে পারবো চ্যাপ্টার থ্রি এবং ফোর একটু বড় তো দেখালেন আগের স্লাইডে মানে আমি বলছি একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এটা সব ফার্মে যে রেভিনিউ এই পার্সেন্ট বা গ্রস প্রফিট এর এই পার্সেন্ট ফলো করে তা না এক একটা ফার্মে এক একটাকে বেস ধরে বাট এগুলোর মধ্যেই থাকে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স কিংবা কেউ গ্রস প্রফিট কিংবা কেউ রেভিনিউ টোটাল অ্যাসেট এর মধ্যে কম্প্যারিজন করে বা কেউ নেট অ্যাসেট এরটা দেখে আবার পার্সেন্টেজ তাও হয়তো একটু স্লাইডলি এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু ডিপেন্ড অন আপনি একটু ফার্মে আপনাদের ফার্ম কোনটা ইউজ করে সেটা একটু খোঁজ নিয়েন দেন হচ্ছে ওই ওইটাই अप्लाई করার চেষ্টা করেন আমি জাস্ট গতানুগতিক যে জায়গাগুলো ইউজ হয় সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সেটার মধ্যে একটাকে সিলেক্ট করে আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি আর কিছু না ঠিক আছে এখন কেউ যদি বলে ম্যাটারিটি মানে আইএস অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এর থ্রি টোয়েন্টি তে ম্যাটারিটি নিয়ে কথা বলা আছে আমার এই টাইমিং এর মধ্যে আমাকে যদি অডিট শেষ করতে হয় डेफिनेटলি ম্যাটারিটি একটা গুড ওয়ে যে স্যাম্পলিং করা তাই না তাহলে আমার হচ্ছে কি স্যাম্পলিং টা ইজি হয়ে যাবে আমার ট্রানজাকশন দেখার যে ট্রানজাকশন যতটুকু দেখব সেটার লেভেলটা কমে আসবে আমি সেই অনুসারে আগাতে পারব ওকে সো এটার জন্য মূলত অডিটরদেরকে ম্যাটারিটি জিনিসটাকে কনসিডার করতে হয় আর ইভালুয়েটিং দ্য ইফেক্ট অফ মিস স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে যে ম্যাটারিটি লেভেলে সেখানে যদি কোন প্রবলেম থেকে থাকে that could be a effect of miss statement ebong shetai hocche ashole financial statement er miss statement bolbo othoba auditor opinion er upor shetar impact korbe thik ache so ei dutu karone muloto amra materiality ta ke audit e consider kori ekhon materiality kibhabe apnake help kore auditor ke help kore prothomoto hocche koto tuku apni check korben oi je bollam sales e jokhon materiality set korechi tokhon 100 transaction er moddhe 20 ta transaction hocche 1 lakh and 1 lakh above chilo so so এভাবে আমরা হচ্ছে গিয়ে কতগুলো চেক করব সেটার একটা ডিটারমিনেশন ফিক্স করে ফেলতে পারি উইথ দা হেল্প অফ ম্যাটারিটি হোয়েদার টু ইউজ স্যাম্পলিং টেকনিক সো স্যাম্পলিং টেকনিক সেটাকে বলে যে স্যাম্পলিং কিভাবে করব সো এটা একটা স্যাম্পলিং টেকনিক হিসেবে ইউজ হয় হোয়াট লেভেল অফ এরর ইজ লাইকলি টু লিড টু অ্যান অডিটর টু সে দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডু নট গিভ ইট টু অ্যান ফেয়ার ভিউ অর্থাৎ ম্যাটারিটি অডিটরকে হেল্প করে যে তুমি যদি 
वन लाख बा अबाव ये ट्रांजैक्शन गुल जो देखते हो शेटर मध्य से जी प्रॉब्लम पे था को ताहोले बोल बे डू नॉट गिव अट टू एंफेयर व्यू ठीक है ठे आर वो गुलों तो जो भी कोनो प्रॉब्लम मेजर कोनो प्रॉब्लम ना था के ताहोले बोल बे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिव अट टू एंफेयर व्यू ओके से ट्रू एंड फेयर व्यू ही तो हमारे मूल कॉन्सर्न हमारे चैप्टर वन एक इंटू ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है कथा बोली थी राइट सो ए ट्रू एंड फेयर व्यू दिच्छे की दिच्छे ना शेटर जो नई किंतु हमारे मैटर जाके ये रोको आह हमरा एक यू गुरुत्व दिए देखी एवं मैटेरियलिटी जाके गुरुत्व दिए और � उंट कर जैगा मैथमेटिकल प्रफिट बिफोर टैक्स ट्रांजेक्शन बुझाते ट्रांजेक्शन बुजते मैं <laughs> ना इटा क्लियर हो किचु ना है अमी जस्ट इटा एक तो चार्ट देखते हैं कि जे इटा आह हमारे अकाउंटिंग एस्टेंड डाटे यूज़ है ये रुको मैं एक तो चार्ट सो मैटेरियलिटी कैलकुलेट कर शुरू में इटा जे कोनो एक तो नीते पालन है प्रॉफिट भी फॉर टैक्स ए फाइव परसेंट मैटेरियलिटी होते पारे अथवा ब्रास प्रॉफिट डिटेल्स आर बोझन और किचु नहीं कॉज़ ऑफ़ एक-एक फॉर्म एक-एक भावे मैटेरियलिटी कैलकुलेट करे बट घुरे-फिरे ये गुलों में मध्य ही थाके जो दियो 
সো আপনার ফোন কোনটা ইউজ করছে সেটার বেসিস করে আপনি অডিট করবেন ঠিক আছে তো আমি এখন বুঝানোর সুবিধার্থে গত ক্লাস আমি রেভিনিউর 1% কে ম্যাটারনিটি ধরেছি মনে করেছিলাম রেভিনিউ হচ্ছে 1% তাহলে 1% হচ্ছে 1 লাখ তো 1 লাখ এন্ড এবাভ যে ট্রানজাকশন গুলো থাকবে সেগুলোই হচ্ছে আপনার জন্য ম্যাটারনিটি ওকে ইয়ার ওকে আসি এখন কন্টিনিউয়াস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট the auditor usually adopt a risk based approach othat amra hoy ki jokhon ekta company te audit korte jacchi amra risk continue mane risk count koreche ekhane koto tuku risk ache eta ki high risk na low risk ba kon kon transaction e risk thakte pare kon kon jayga gulo te ami audit korte hobe amake ektu seriously so ei jayga gulo amra ki kori dekhe thaki so sei jayga theke audit risk name ekta kotha esheche audit risk muloto tin dhoroner ekta hocche inherent risk एक्सपिरियस लोक जो मन कर बैंक अडिट करते दिल बैंक अडिटर एक्सपिरियंस लोक नहीं सिनियर लेवे बसाते हैं मैंफैक्चरिंग अडिट करते गो मैंफैक्चरिंग पीपल मैटर कंट्रोल बैंक जगह मानसिडर दुर्नीति 
ইয়া করতে পারি না বাট রুলস রেগুলেশন এর মধ্যে থেকে যতটুকু এখন সব ব্যাংকের পক্ষে তো এইভাবে 500 কোটি টাকা জমা দিয়ে সবাই তো আর কোটি কোটি টাকার বিজনেস করছে না সব ব্যাংক তো সমানভাবে বিজনেস করছে না কেউ কম কেউ বেশি এখন আপনি একটা বড় ধরনের ফান্ডিং এত হাজার কোটি টাকা তোমাকে রাখতে হবে সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল না পসিবল কি সবাই কিন্তু ওইভাবে বিজনেস করতে পারে না সো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখেছে যাতে করে নতুন কেউ আসলে তার জন্য জিনিসটা মানে কি বলবো টলারেবল হয় মানে সে ওই ওই জিনিসটা রাখতে পারে বা একটা নতুন কিছু শুরু করতে পারে ঠিক আছে সো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাইম টু টাইম কিন্তু সার্কুলার হয় বিআরপিডি সার্কুলার যেটা আমরা বলি হয়তো নাম শুনেছেন সো বিভিন্ন সার্কুলারে বিভিন্ন নির্দেশ আদেশ কিভাবে কাজ করবে ব্যাংকিং রুলস রেগুলেশন এগুলো নিয়ে অনেক কিছু আছে সো নতুন যেই ব্যাংকে আসুক না কেন चलते যেমন রুলস রেগুলেশন গুলো আমি কখনোই অবাধ্য হতে পারবো না বাংলাদেশ ব্যাংকের আমার যে মিনিমাম ক্যাপিটালটা রাখার কথা সেটা আমি কখনোই অবাধ্য হতে পারবো না সো এই জায়গাগুলো আমাকে মেনে বুঝে আমাকে তারপর ব্যাংকটা চালাতে হবে স্টার্টও করতে হবে চালিয়েও নিতে হবে এই রিস্ক গুলো আমি কোনোভাবেই মানে না মেনে আমি ব্যাংক শুরু করতে পারবো তো এই রিস্কটাকে আমাকে মেনটেইন করে চলতে হবে মাথায় রেখে চলতে হবে মেনে চলতে হবে ড্যাট ইস কলিং হয় सबकिछ कर सबकिल डिपार्टमेंट कर मनिटरिंग सफ्टवेर यूज मन आज प्रब्लेम बडी
क्षमतर उदाहरण दिए बेरते मैं 
ইলেকট্রিসিটি বিল পে করলাম বা আদার্স ছোট খাটো এরকম নরমাল একটা জার্নাল দিয়ে হয়ে গেল তো সেটা সিম্পল ট্রানজেকশন বাট কিছু ট্রানজেকশন থাকে একটু কমপ্লেক্স ঠিক আছে সো এই জায়গাগুলো আমরা যখন যদি দেখি যে কোনো তিন চারটা জার্নাল মিলে একটা ট্রানজেকশন কমপ্লিট হয়েছে তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য কমপ্লেক্স ট্রানজেকশন এবং সিগনিফিকেন্ট এরিয়া অফ রিস্ক ইট ইস আ সিগনিফিকেন্ট ট্রানজেকশন উইথ এ রিলেটেড পার্ট একটু মনে হয় টাচ দিয়েছি যে রিলেটেড পার্টি মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি আমার কোম্পানি চেয়ারম্যান বা তার ছেলে মেয়েদের যদি আরো আরেকটা কোম্পানি থাকে সেটার সাথে যদি আমার লেনদেন থাকে এই কোম্পানি লেনদেন যদি ওই কোম্পানিটার সাথে থাকে এবং সেটার কত টাকা ট্রানজাকশন কতটুকু কি এই জায়গাগুলো কিন্তু খুবই সিগনিফিক আপনি দেখবেন কেউ যদি লিস্টেড কোম্পানির অডিটর অভিজ্ঞতা থেকে থাকে আপনি দেখবেন যে বিশেকের একটা সার্কুলারই আছে যে রিলেটেড পার্টি যত ট্রানজাকশন কত ধরনের তাদের সাথে রিলেশন আছে সবকিছু ডিসক্লোজ করতে হবে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনারা যে কোনো একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট নামান ওয়েবসাইট থেকে লিস্টেড কোম্পানির আপনারা দেখবেন রিলেটেড পার্টি নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে যে এই কোম্পানির সাথে আমার রিলেশন আছে কারণ আমার ডিরেক্টর বা ওর ডিরেক্টর সেম অথবা আমার এখানে কেউ ওইখানে রিলেটেড মানে কমন ডিরেক্টর বা কমন কন্ট্রোল যদি থাকে তাকেই আসলে রিলেটেড পার্টি বলি ঠিক আছে সেই কমন কন্ট্রোলটা কিরকম এখানে চেয়ারম্যান ওখানে ডিরেক্টর ওইখানে চেয়ারম্যান আবার আমার এখানে ডিরেক্টর আমাদের সাথে লেনদেন হচ্ছে দুটা কোম্পানির মাঝে তার মানে এটা হচ্ছে রিলেটেড পার্টি এক্সাম্পল একটা দিলাম আর এখানে আপনাদের কি একটু বোঝার জন্য এই ধরনের ট্রানজাকশন হয়ে থাকলে সেটার দিকে একটু নজর দিবেন বেশি অডিটর the degree of subjectivity of the financial information acha kono financial information er jodi apni dekhen je eta ashole kono conclusion dicche na mane information ta apnake ghatte hocche ar ektu beshi dekhte hocche ba eta thik moto disclosure nai eta thik moto hocche giye kono dhoroner kono byakkha nai tahole seta hocche significant risky transaction ba area ar last one hocche unusual transaction othoba sara bochor ei dhoroner kono transaction ghoteni hut kore ekta transaction ghotlo onek boro taka এ ধরনের ট্রানজাকশনকে বলা হচ্ছে আনইউজুয়াল ট্রানজাকশন যেটা যদি আমরা পেয়ে থাকি অডিটে আমাদেরকে डेफिनेटলি এটাকে সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক হিসেবে ট্রিট করতে হবে ওকে সো দিস ইজ দা সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক এরিয়া কোশ্চেনে আসলে হয়তো যে মানে কয়েকটা দিয়ে দিলে এর মধ্যে সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক কোন দিন ওকে এভাবে হয়তো আসতে পারে সো চ্যাপ্টার 3 ইজ ক্লিয়ার আমি চ্যাপ্টারটা শেয়ার করে দিচ্ছি এর মাঝে আপনাদের থেকে কোশ্চেন আসছে হ্যাঁ কারণে আমরা যদি আমি এভাবে বুঝিয়েছিলাম যে মনে করেন যে একটা কোম্পানিতে আমার হাজার হাজার কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে বাট আমার লোক বলে একেবারেই কম এখানে ফ্রড মিসেস্টেটমেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি বেশি সো আমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি কিভাবে এই রিস্কটাকে আমি একটু লোক বল বাড়িয়ে দিলাম আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট করলাম বেশি মাত্রা তদারকি বাড়িয়ে দিলাম সফটওয়্যার ইউজ করলাম অর্থাৎ একটু এক্সপেন্স বাড়িয়ে দিলে আমার হয়তো ওই যে ফ্রড এরোরের জায়গাটা কমে আসতে পারে তদারকিটা বাড়ালে আমি আমার কন্ট্রোল করতে পারি এই রিস্ক ছিল আমাদের যে 
মানে ট্যাক্স রেট তো আমাদের হর হামেশা প্রত্যেক বছরই চেঞ্জ হয় এরকম আবার এই যে আই ফাইভ সিক্সটিন টা এসেছে না আমাদের फाइनान्सियलारेना कारण शो कर कथा <laughs> समय लगे आज के शेष करते So, बिस्मिल्लाह कोई की शुरू करें दीपो। जी मैम। ओके। जी मैम। So, first ही हो चार्डिट एविडेंस। जेह तो एविडेंस एंड रिपोर्टिंग चैप्टर का नाम। तो फर्स्ट टाइम हम चार्डिट एविडेंस नहीं कर सकते हैं। एविडेंस तक जिन <laughs> डकुमेंटेशन कपिटा फाइले रखी 
যারা অডিট করেছেন আমার কথার সাথে তো একমত डिट कर আমার 
मनीटर प्रत्येक जिन सफ्टवेर बेस एक मानस ढुका शुरू कर प्रत्येक मनीटर कर डिपार्टमेंट आलदा आलदा सिसटेम आज ठीक समय मोटामुटी हाँ डिटेल शुदुम्रेट कर विभिन्न टपिक sufficient appropriate audit evidence okay so akebare mane simply bujhai sufficiency mane hocche quantity ar appropriate mane hocche quality hoy ki amra je audit e jai amra kono kichu bichar bibechona na korei akebare dhamadham photocopy korte thaki print korte thaki scan korte thaki documents joto beshi mone hoy beje amra kaj toto beshi kore di amader kache tai dharona right धामधामपी कर अथवा प्रपार्टी प्लान इक्यूपमेंट दिए दी 
আমি অডিট করছি প্রপার্টি কন্ট্রিবিউটমেন্টে কিছু কিছু ভাউচার আমি প্রবলেম পেয়েছি যেগুলো কিনা আমার অডিট ফাইন্ডিংস এর জন্য পরবর্তীতে রিভিউ হবে অর্থাৎ এটা ফাইন্ডিংস কিনা বা এটা নিয়ে একটু অ্যাম্বিগুইটি আছে বা এখানে কিছু প্রবলেম আছে সো ওই প্রবলেমেটিক ভাউচার গুলো डेफिनेटলি আপনাকে প্রিজার্ভ করতেই হবে আইদার ইট ইজ না মানে স্ক্যান ফরম্যাট অর ফটোকপি ফরম্যাট হোয়াটএভার প্রেফার করে যে জায়গাগুলোতে প্রবলেম আছে বা আপনার ডিসিশন মেকিং এর জন্য এই জিনিসগুলো বা এই ডকুমেন্টসটা কাজে লাগবে সেটা অবশ্যই রাখবেন ঠিক আছে সো আর বাকি হেড গুলো মনে করেন প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট ছাড়া বা ইনভেন্টরিতে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেমই আপনি পান নাই ঠিক আছে বাট যদি রিভিউ দিতে যায় দুই একটা ভাউচার একটু মেজর ভাউচার আপনি একটু ফটোকপি করে বা স্ক্যান করে রাখলেন কেন রাখলেন যে আমি তো ধরেন যে এখন কি চলে সেপ্টেম্বর মাসে অডিট শুরু করলাম মনে করেন একটা কোম্পানি একদম অডিটটা শেষ হবে অক্টোবর মাসের মাঝে মাঝে এখন সেপ্টেম্বর প্রথম উইকে কি অডিট করেছি আর লাস্টে যেতে 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 দেখা যায় আমিই ভুলে যাই তো যা অডিট করেছি বা এদের ইনভেন্টরিটা কিভাবে ওরা মেইনটেইন করছে কি করছে না করছে ওইটার একটা ডকুমেন্টস বা ওইটার একটা স্যাম্পল ভাউচার আমি একটু ফটোকপি করে রেখে দিলাম ফাইলে সাথে আমি কি কাজ করেছি সেটা সহ তাহলে হয় কি রিমাইন্ড করতে সুবিধা হয় তো যেখানে কোনো প্রবলেম না থাকে যেই হেড গুলোতে সেখানে শুধুমাত্র স্যাম্পল হিসেবে মেজর দুই তিনটা ভাউচার রাখলেই এনা আর যে জায়গাগুলোতে প্রবলেম আছে সেইখানে আপনার ওই প্রবলেমেটিক ভাউচার গুলো রাখা এটাই মূলত সাফিসিয়েন্সি অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস এর সহ অর্থাৎ যেমন আমার সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্টস রাখা হলো তেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস টাও আমি মেনটেন করলাম অর্থাৎ ফাইন্ডিংস বা আমার অডিট ডিসিশন ওপিনিয়ন যেটাতে যাবে এখানে মনে করেন যে খুব প্রবলেম আছে এই ভাউচার গুলো আপনার যখন রিভিউ দিতে গেল পার্টনার ওই ভাউচার আপনি নেন না এটা কিন্তু আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস বা কোয়ালিটিতে হ্যাম্পার করছে যে এটার উপরে আমি ডিসিশন নিব তুমি ওইটা এই ডকুমেন্টসটা আনো নাই সো এটা আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস বা কোয়ালিটির ঘাটে আর যদি আপনার পার্টনার জিজ্ঞেস করে আচ্ছা ওদের ইনভেন্টরিটা কিভাবে মেনটেইন হয় বা কারণ এতগুলো রিভিউ দিবেও না কিন্তু আপনার পার্টনার যদি না ওই হেডে কোনো প্রবলেম থাকে সে স্যাম্পলিং একটা দুইটা আপনার কাছে দেখতে চাইবে যতটুকু আপনার রিভিউ পারপাসে দরকার হবে বা প্রিজার্ভ এর জন্য আমি কি ক্লিয়ার করতে পারলাম আপনাদেরকে হোয়াট ইজ সাফিসিয়েন্সি বা কোয়ান্টিটি অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অথবা কোয়ালিটি এরপর থেকে আমরা অডিটে গেলে এভাবে ধামা ধাম সবকিছু না নিয়ে যেখানে প্রবলেম আছে সেগুলো তো অবশ্যই কালেক্ট করব প্রিজার্ভ করব আর অন্য যে হেড গুলোতে প্রবলেম নেই সেখানে স্যাম্পল বেসিসে মেজর দুই একটা ভাউচার আমরা ফটোকপি করে রাখব যাতে করে অন্তত রিভিউ দেওয়ার সময় এগুলো মানে জাস্ট একটা রিভিউ পারপাসে রিমাইন্ড করা ইউজ হতে পারে তো বিস্তাই বিস্তাই ধরে মানে ফাইলের সংখ্যা অনেক বেশি আসার সময় ট্রাক কি বলবো ভ্যান ট্যান অনেক কিছু লাগে আমাদের মানে এত বেশি ফাইল হয়ে যায় সো एविडेंस তার কোয়ালিটি মেনটেইন করার জন্য কি কি গুণাবলী বা কোন গুণকে আমরা বলি যে হ্যাঁ এই এভিডেন্সের কোয়ালিটি আছে বা এটা সেটা আমরা একটু দেখি এখানে কি লেখা আছে বা কি আছে আমাদের বই ওকে দা ফলোইং জেনারেল জেনারেলাইজেশন মে হেল্প ইন অ্যাসেসিং দা রিলায়াবিলিটি অফ অডিট এভিডেন্স এক্সটারনাল এখন ওই যে বললাম ব্যাংক কনফার্মেশন 
ব্যাংক কনফার্মেশন তো অবশ্যই বাইরে থেকে আসে হ্যাঁ মানে ব্যাংক থেকে আমরা পেয়ে থাকি সো ব্যাংক কনফার্মেশন বা ব্যাংকের ব্যালেন্স কনফার্মের জন্য কোম্পানির এভিডেন্সের চাইতে কোয়ালিটিফুল এভিডেন্স হচ্ছে ব্যাংকের কাছ থেকে যেটা আমরা কালেক্ট করি ক্লিয়ার সো যদি ব্যাংকের ইস্যু হয় কিংবা ধরেন রিসিভেবল কনফার্মেশন রিসিভেবল এর কাছে আপনি পান এটা একটা কনফার্মেশন পাঠাতে হয় সো কিছু কিছু জায়গায় আপনি থার্ড পার্টি থেকে কনফার্মেশনটা বেশি কোয়ালিটিফুল ভেতর থেকে কনফার্মেশন এর চাই ক্লিয়ার জি ম্যাম এরপর আসি অডিটর এভিডেন্স অবটেইন বাই डायरेक्टली বাই অডিটর ইজ মোর রিলায়েবল দ্যান দা অবটেইন ইনডাইরেক্টলি অর বাই ইনডিফারেন্স আপনি মনে করেন যে প্রিভিয়াস ইয়ার অডিটর এর সাথে যোগাযোগ করলেন যেটা আমরা চ্যাপ্টার 2 তে পড়েছি বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা যোগাযোগ করতে পারি এখন সেই বললো ভাই ওদের এই জায়গায় সমস্যা আছে ওদের এই ওরাল কথার বেসিসে আপনি ফাইন্ডিংস দিয়ে বসবেন নাকি আপনি অডিটে এসে অ্যাকচুয়ালি যাচাই করার চেষ্টা করবেন যে ওখানে প্রবলেম আছে কি নেই সো অ্যাজ আ অডিটর আপনি डायरेक्टली যে ইনফরমেশনটা কালেক্ট করবেন সেটা রিলায়েবল বেশি দ্যান দা ইনডাইরেক্টলি রেফারেন্সে যেটা আপনি যে ইনফরমেশনটা কালেক্ট করছেন সেটার চাইতে ঠিক আছে সো এই যে কাজ করে যে ইনফরমেশনটা কালেক্ট করছেন সেটা বেশি কোয়ালিটিফুল ইনডাইরেক্টলি जाचाई कर कंपानी प्रब्लेम डेफिनेटली कम्पानी আপনি যদি কোনো কিছু মেইন কপি পে যদি ফটোকপি পান সেটা আপনি অ্যাজ অডিটর অ্যাকসেপ্ট করবেন না সো আপনার অরিজিনাল ডকুমেন্টস হচ্ছে বেশি কোয়ালিটিফুল রেদার দ্যান ফটোকপি ওকে সো এই পাঁচটা হচ্ছে আপনার আমি क्वेश्चन নিচ্ছি কোয়ালিটি অফ অডিট এভিডেন্স যদি আমার क्वेश्चन আসে যে নিচের কোনটা কোনটা আমার এভিডেন্সের কোয়ালিটি যাচাই করার জন্য আমরা কোনটা কোনটা দেখি আপনি এই পাঁচটা মনে রাখবেন এর বাইরে কোনটা থাকলে সেটা আপনার आंसर হবে না বাকিগুলো যে এখান থেকে একটা দিতে পারে দুইটাও দিতে পারে তিনটাও দিতে পারে যেহেতু মাল্টিপল চয়েস क्वेश्चन হ্যাঁ কে क्वेश्चन করছিলেন একটু বলো मैम যদি ফটোকপি দিয়ে করে দেই তাহলে কি আমরা নেব যদি ফটোকপি দিয়ে দিয়ে ওরা ওনারা অথরাইজ করে দেয় मैम যদি ওনারা ক্লিয়ার না क्वेश्चनটা তাহলে প্রবলেম করছে আপনি একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেন फटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकपिटोकप
যে আপনাদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানেরই খরচ এই প্রতিষ্ঠানেরই থেকে সমস্ত কিছু প্রসেস হয়ে গিয়েছে তো এখানে কেন ফটো কপি থাকবে অরিজিনাল ডকুমেন্টস নাই কেন সেটা আপনি কোশ্চেন করবেন না আপনার কাছে যদি রিলায়েবল মনে হয় অ্যানসারটা বা আপনি যদি স্যাটিসফাইড হন তাহলে আপনি ফটো কপি অ্যাসেপ্ট করতে পারেন বাট তার আগ পর্যন্ত ফটো কপি দিয়ে তো কাজ হবে না ঠিক আছে জি ম্যাম यस ম্যাম ওকে ম্যাম এক্সটারনাল তা যদি আর একটু বলতেন बहरे <coughs> दर्शक <coughs> 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 रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग उदाहरण दिए बुझातेबल ना सो क्लस चेस्टा कर मैं तीन मूलत मन करेंटिपुटमेंटर घटना घटल सठीक अर्थात 
যে টাকায় সংগঠিত হয়েছে লেনদেনটা ওই টাকাই বুক হয়েছে কিনা চেয়ার কিনেছে ওই কোম্পানির সাথে হয়তো ইনভয়েস লেখা আছে আট হাজার আমি জার্নাল এন্ট্রি দেওয়ার সময় ভুলে আটশো লিখে ফেললাম সেখানে অ্যাকুরেসিটা মিস হলো সো অ্যাজ আ অডিটর আমি দেখবো আমার मध्य घटे ना कि पर करी अडिट कर त्रिशे जून मध्य है ट्रांजेक्शन कारण जार्नल रेकर्डिंगुड मैडम सब देखते बोझारिपिंग मैक्रोबास 
এখন আমি দেখলাম মটস ওই মাইক্রোবাসটা কোম্পানির এখানেই আছে লিগাল ডকুমেন্টস তো কোম্পানির নামে কমপ্লিটনেস এখন হচ্ছে কি পুরো পেপার ডকুমেন্টস সবকিছু মিলিয়ে ওই কোম্পানি যাদের থেকে কিনেছি সব ডকুমেন্টস গুলো ঠিকঠাক আছে যেই প্রসিডিউরে কিনার কথা প্রসিডিউর ঠিক আছে তার মানে এটা কমপ্লিট লাস্টে দেখি কি ভ্যালুয়েশন এন্ড অ্যালোকেশন এই মাইক্রোবাসটার দাম কেমন হওয়া উচিত এজ অডিটর আমার কিন্তু একটা জাজমেন্ট থাকবে বাজারে এটার দাম কেমন সো আমি দেখব ওই ওইটার আশেপাশে দামেই কিনেছে নাকি ওভার ভ্যালু দিয়ে কিনেছে অনেক সময় হয় কি আমার হয়তো আত্মীয় স্বজনের দোকান আছে আমি ইচ্ছা করে কোম্পানির টাকাই তো যাচ্ছে আমি বেশি দামে কিনে নিলাম কোন একটা জিনিস তাকে আমি লাভ দিলাম সো এজ এ অডিটর হিসেবে আমার কি দায়িত্ব আমি দেখব মার্কেটে যে দাম আছে সেই দামের মানে ভ্যালুয়েশন করে যে অ্যাকচুয়ালি সে এই দামেই কিনেছে নাকি ওভার ভ্যালুতে কিনেছে ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখি অডিটে দেখি কিনা আপনি বলেন জি ম্যাম অবশ্যই দেখি সব ফার্স্টে তো হচ্ছে ক্লাসেস অফ ট্রানজাকশন দেখার জন্য আমরা অকারেন্স কমপ্লিটনেস অ্যাকিউরেসি কার্ট অফ দেখি ক্লাসিফিকেশন দেখি সেকেন্ড কোশ্চেনে এসে আমরা ব্যালেন্সটা কনফার্ম করার জন্য বা কোনো একটা জিনিস কেনা হয়েছে সেটার ব্যালেন্সটা ঠিক আছে কিনা এটার জন্য আমরা দেখি এক্সিস্টেন্সটা রাইট এন্ড অ্যাপ্লিকেশনটা কোম্পানির আছে কিনা डिटेलिटर हिसाब चेक कर আপনি একটা ল্যান্ড কিনেছেন অথবা একটা ভেহিকেল কিনেছেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে তো পিপি এর মধ্যে থাকে সেটা হ্যাঁ তো সেটার একটা শিডিউল থাকবে না আপনারা ফিক্সড অ্যাসেট শিডিউল দেখেছেন তো না অডিটে অডিটে গিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা দেয় ফিক্সড অ্যাসেট শিডিউল यस मैम দেখেছেন প্লাস হচ্ছে নোটস এ অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মূল থাকে নোট নাম্বার থাকে এটা ডিটেইলস কিন্তু থাকে পেজ নে डिटेलोजर डिटेल्स ना थे बुजन ठीक मत न कम्पानी डिटेलिट कर क्लसिफिकेशन एंडारस्टैंडेबिलिटी 
এটাও ডিসকাস করে দিবে যে আমরা এক বছরের মধ্যে যেগুলো মনে করছি যে এক বছরের বেশি যাবে তাদেরকে নন কারেন্ট অ্যাসেটে আমরা বুক করেছি যেটা আমাদের এক বছরের কম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে ইউজেবল জায়গায় আর থাকে সেটাকে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটে বুক করেছি এ ধরনের তাদের একটা ডিসক্লোজার থাকবে বা প্রেজেন্টেশন থাকবে এটাও আমি চেক করব আছে কিনা অ্যাকুরেসি অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন সঠিক ভাবে সঠিক জিনিসগুলো অর্থাৎ সাব নোটে যে ব্যালেন্সটা আছে সেটা মেইন জায়গায় সেই ব্যালেন্সটাই এসেছে কিনা আমরা অনেক সময় দেখি না চেক করি হয়তো আপনাদেরকে দিয়েও চেক করেছে যে ওদের নোটস এর ব্যালেন্স আর মানে মেইন যে ফ্রন্ট এর ব্যালেন্স একটু চেক করো তো দেখো তো ঠিক আছে কিনা আপনারা করেছেন তো নিশ্চয়ই এই কাজটা যারা অনেক যে 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 ম্যাপ করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সো এটাই হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন ডিসক্লোজ মানে অ্যাকুরেসি ভ্যালুয়েশন এই জায়গাগুলো পেছনে কি আছে বা আপনার মেইন জায়গায় কি আছে এগুলো আমরা আরেকবার ডিটেইলস এ ঠিক আছে তো এই মোটামুটি এগুলো হচ্ছে অ্যাসারশন ইউজ বাই দা অডিটর আমি ক্লাসেস অফ ট্রানজাকশনের জন্য এগুলো ইউজ করি অকারেন্স কমপ্লিটনেস অ্যাকুরেসি কাট অফ ক্লাসিফিকেশন ব্যালেন্সের জন্য আমি চেক করি এক্সিস্টেন্স রাইট এন্ড অবলিগেশন কমপ্লিটনেস ভ্যালুয়েশন আর প্রেজেন্টেশন ডিসক্লোজার এর জন্য এই চারটা পয়েন্ট ইউজ করি ঠিক আছে ম্যাম একটু দেখছো বলেন ম্যাম নোটস অ্যানেক্সার ডিসক্লোজার এগুলোকে একই অর্থ বহন করে অ্যানেক্সার হচ্ছে অ্যানেক্সার হচ্ছে কি আপনি কোন একটা জিনিসকে ডিটেইলসে ওই জায়গায় আছে মানে এটা ফাইনান্সিয়াল ফিগারের ডিটেইলসটা আপনার পেছনে আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার অ্যানেক্সার ডিসক্লোজার সেটা রিটেন হতে পারে সেটা মানে আমি কি বলবো মানে লেখা আর কি আপনার যে ইনফরমেশন আপনার যে কোনো একটা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নেন নিজের নোটস টু দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে দেখবেন যে অনেক ধরনের ইনফরমেশন থাকে কোম্পানি কি অ্যাকাউন্টিং পলিসি ইউজ করেছে কোম্পানি প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্টের জন্য কি পলিসি আছে তাদের ইনভেন্টরি জন্য কি পলিসি আছে কি ফলো করেছে প্লাস আদার্স যে অনেক বেশি ইনফরমেশন দেয়া যেগুলো থাকে মানে যে ইনফরমেশন গুলো আপনার ফাইনান্সিয়াল ফিগার গুলোকে সাপোর্ট করছে সেটা হচ্ছে আমার ডিসক্লোজার ঠিক আছে তো অ্যানেক্সার ডিসক্লোজার কিন্তু सेम না কাছে আমি টাকা পাও না ঠিক আছে কোন কোন ভেন্ডরের কাছে আপনাদেরকে বুঝাই কি ডিসক্লোজার বা নোটস আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ফ্রন্টে একটা ব্যালেন্স দেখতে পান সেটা সাব নোটে এটার একটু ডিটেলস দেখতে পান তারপরেও যদি সেটা আরো বেশি ব্যাখ্যা বা ইনফরমেশন অডিটরের দরকার হয় বা তারা মনে করে যে এটা দরকার সেটা যখন প্রোভাইড করছে সেটা হচ্ছে আমি এটাকে রিসিভেবল ব্যালেন্স দিয়ে বুঝলাম যে রিসিভেবল আপনার মেইন জায়গায় একটা থাকে সাব নোটে হয়তো থাকলে যে এডিশন আছে এখন আপনি বুঝতে পারেন যে এই এডিশন এক লাখ টাকা কি একটা ভেন্ডর না দুইটা ভেন্ডর না কয়েকটা ভেন্ডর সেটার ডিটেলসটা যখন কোম্পানি পিছনে প্রোভাইড করে যে রুহুল কুদ্দুসের কাছে দশ হাজার টাকা বা তামান্নাট ওখানে আপনার অ্যানেক্সার ডিসক্লোজার মানে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাখ্যা আপনারা পাবেন আমি জাস্ট একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম যে অ্যানেক্সার জিনিসটা কি একটা জিনিস সাব নোটে প্রেজেন্ট করলাম তারপরও ফার্দার ক্লারিফিকেশন বা ফার্দার যদি রিপ্রেজেন্টেশনের দরকার হয় সেটা আমরা অ্যানেক্সার দিয়ে দিই ওকে ডান ওকে ওকে ডান সো দ্যাট দ্যাট ইজ অল অফ যে আজকের জন্য আমি এই পর্যন্ত ক্লোজ করব দেন হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং বা এক্সপেকটেশন গ্যাপ যেটা সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব ঠিক আছে আমি নেক্সট ক্লাসে প্রথমে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আপনাদের 
এই অ্যাসারশন পর্যন্ত যতটা পড়িয়েছি সেটার क्वेश्चन নিব প্লাস চ্যাপ্টার 3 এর क्वेश्चन নিব দেন আমি রিপোর্ট দিব ক্লিয়ার জি ম্যাম ক্লিয়ার তো আজকে শুধু মাথার মধ্যে क्वेश्चन গুলো গ্যাদার করেন নেক্সট ক্লাসে নিব যেহেতু আজকার সময় নেই ওকে ওকে একটু বইটা দেখেন বই দেখলে হয়তো আর কিছু क्वेश्चन হয়তো আপনাদের আসতে পারে আমি क्वेश्चन করাটা পছন্দ করি কজ অফ হয়তো আমারও মানে ব্রেনটা ক্লিয়ার হয় ওকে ওকে ম্যাম थैंक यू ম্যাম ওকে थैंक यू তাহলে আজকের জন্য আমি আর না গাই মানে ক্লাস তো শেষ আমরা নেক্সট ক্লাসে क्वेश्चन নিব ফারস্টে क्वेश्चन आंसर দেব দেন আমরা রিপোর্টিং এর করব এবং আরনেস্ট রিকোয়েস্ট কেউ মিস করেন না নেক্সট ক্লাসে ওকে কারণ এই জিনিস মিস করলে পরবর্তীতে বোঝানো আপনাদের জন্য ক্লাস ওকে ম্যাম হোপফুলি আমি আপনাদের সবাইকে পাবো